Gente, que bom ter vocês aqui nessa noite, vocês são os corajosos que vieram no feriado, né? uma quinta-feira feriado está aqui com a gente, que bom receber vocês, que bom ver vocês aqui, que bom é, também ter você que está pela internet acompanhando a gente aqui nessa noite, a gente está muito feliz em poder estar tá contigo aí, onde quer que você esteja, em qualquer lugar do Brasil, do mundo, através da Nova Online, eu estou muito feliz de a gente estar tá conectado hoje nessa noite. Legal, gente? Quem está animado hoje aí para essa quinta-feira? Vamos lá. Pessoal, é, eu quero compartilhar com vocês nessa noite uma palavra que está ligada ao tema que nós estamos é, falando na nova, que nós vamos falar na nova ao longo de todo esse ano de 2022, que é sobre restauração. Então, o nosso foco esse ano, a gente vai falar sobre restauração, a gente entende que 2022 é o ano da restauração. E eu estava orando a respeito desse assunto, e Deus colocou no meu coração um, um aspecto bastante interessante. Quando a gente olha o porquê Jesus ele veio ao mundo, Ele veio ao mundo exatamente com a missão de restaurar o homem, a posição original que Ele tinha antes de de Adão e Eva terem, terem vacilado, é por isso que o tema do nosso papo hoje é exatamente esse, restaurando a posição original, restaurando a posição que você tem direito na sua posição como filho de Deus, agora o que, que significa restaurar, né? muitas pessoas falam o, que, que, o que, que é restaurar, então eu fiz aquilo que é básico, eu fui tentar em buscar para vocês o significado dessa palavra, o significado do que é restauração, e olha que interessante, restauração, ele é o conserto de coisas desgastadas pelo uso, é um reparo, é um restauro, eu pego alguma coisa que foi desgastado pelo uso ao longo do tempo, e eu estou trazendo ele de volta à sua condição original, ou seja, é aquilo que é feito em alguma coisa que ao longo do tempo, ou por excesso de uso, deixou de ter a sua forma original, deixou de ter a sua condição original plena. E a gente pode pegar isso como exemplo um carro. Às vezes você tem um carro que ele pode se desgastar em função do tempo de uso, ou pela frequência de uso, ou pelo uso acima da sua capacidade normal, então às vezes você pode ter um carro que é muito novo, mas já está precisando ser restaurado porque ele foi usado além da sua capacidade normal e às vezes você tem um carro que está antigo, que nem precisa de muito restauração, por quê? Porque ele não foi tão usado ou porque ele veio ao longo do tempo sofrendo ali o que a gente chama de uma manutenção preventiva, ele foi sendo cuidado ao longo do tempo. Então, às vezes, a gente tem que entender que determinadas restaurações, elas podem ter que acontecer porque não houve um cuidado ao longo do tempo, ou porque houve um uso excessivo daquilo ali, ou um uso exacerbado dele também. Eu estou pegando o carro como exemplo para mostrar que isso pode fluir em diversos níveis, principalmente numa coisa chamada relacionamentos. É interessante como que, assim como um carro, ele pode ficar desgastado pelo tempo, relacionamentos podem ficar desgastados pelo tempo. Assim como um carro, ele pode ser desgastado porque ele foi usado, além da sua capacidade normal de resistência, os relacionamentos também podem sofrer isso. Então, é interessante como é que, ao longo da nossa vida, a gente precisa entender que várias coisas podem impactar em um desgaste que trazem a necessidade de uma restauração, uma necessidade de recomposição daquilo ali. Mas tem uma coisa interessante que a gente aprende com Deus quando a gente fala sobre restauração. Restauração no conceito de Deus não é remendo, não é remendo, não é você fazer um gatilho naquilo ali. Restauração no conceito de Deus é trazer aquilo ali ao seu estado original como se fosse novo, como se não tivesse passado por qualquer tipo de situação que levou aquilo ali a ser 
destruído, a chegar num ponto de desgaste. E é interessante que para que a gente consiga fazer com que as coisas não cheguem a um ponto que necessite de uma, de uma restauração completa, a gente precisa entender que, assim como num carro, eu tenho que fazer toda a manutenção preventiva, que é eu agir antes que aquilo leve a uma quebra, eu tenho que fazer a mesma coisa nos meus relacionamentos. É quando eu identifico que nos meus relacionamentos eu estou dando ali uma manutenção, uma, eu estou dando uma atenção diferenciada para que os ajustes sejam feitos antes que haja uma quebra, antes que haja um, uma divisão daquela peça. E, gente, é, e muitos relacionamentos eles quebram, sabe por quê? Por fatores como impaciência, insensibilidade, julgamentos, incompreensão, pouca frequência de contato, frequência excessiva de contato, intensidade exacerbada e outras coisas mais. Então a gente tem que pensar o seguinte, como eu estou fazendo hoje, como eu, como filho de Deus, eu tenho lidado com os relacionamentos da minha vida? Porque no final das contas, nós como cristãos fomos nos chamados para nos relacionarmos uns com os outros. O cristianismo, ele é, vive, ele é vivido em comunidade, ele é vivido em comunhão. Eu, eu não posso viver uma vida cristã isolado. Então, eu preciso, como filho de Deus, trabalhar no desenvolvimento dos meus relacionamentos. E é interessante que, eu, quando a gente olha Jesus, Jesus é alguém que, durante o seu período na Terra, ele valorizou demais os relacionamentos. A primeira coisa que ele fez foi fazer o quê? Ele foi batizado e começou o ministério dele formando um grupo de pessoas que andavam com ele, que caminhavam com ele, pessoas que ele ensinou, pessoas com quem ele comeu, pessoas com quem ele, ele viveu aqui na terra. E o interessante é que ele nos chamou para fazermos exatamente a mesma coisa. Então, quando a gente olha no conceito cristão, o desenvolvimento de relacionamentos está na base daquilo que Jesus sempre teve. E aí eu quero, eu quero me, me pegar hoje aqui com vocês na maneira como Jesus ele lidava com as situações que poderiam impactar os relacionamentos. Olha que interessante. Quando a gente, quando a gente olhava Jesus, ele tinha uma característica muito curiosa aqui. Quando ele via alguém fazendo alguma coisa certa ele era muito rápido em elogiar aquela pessoa que estava fazendo uma coisa correta. E quando ele via alguém fazendo uma coisa errada, ele era muito rápido em corrigir a rota daquela pessoa. Jesus não ficava acumulando, acumulando para um dia ter uma DR. Meu irmão, olha só, estou de saco cheio com você, a gente vai sentar agora e eu vou descarregar você tudo que eu penso de você. Não, não era assim. Olha que interessante, olha como é que Jesus fez com Pedro. Ele, ele elogiou Pedro rapidamente quando ele falou algo certo. Olha, e corrigiu rapidamente quando ele falou uma coisa errada, olha só, Mateus 16, 17 e 19, Jesus disse, que grande privilégio você teve Simão, filho de João, foi meu pai no céu que te revelou isso, nenhum ser humano saberia por si só, agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificaria a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão, eu lhe darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra, terá sido desligado no céu, olha que elogio, você é a pedra, sobre você eu vou construir a minha igreja, o que você disser que está ligado aqui, está ligado lá, passa algum tempinho, Pedro entra numa de querer repreender Jesus, a respeito da morte dele, aí Jesus de volta para Pedro diz, afasta de mim Satanás, você é uma pedra de tropeço, o cara que ainda há pouco atrás, era a pedra sobre qual a igreja ia ser edificada, já virou pedra de tropeço, né? você é uma pedra de tropeço para mim, considera as coisas apenas do ponto de vista humano, e não da perspectiva de Deus, mas olha só, mas o fato de Pedro ter dito algo errado, e Jesus ter corrigido ele, não significou que ele tinha perdido a consideração de Jesus, nem que Deus, Jesus tinha alijado Pedro de tudo e anulado a relação com ele, ele falou para corrigir rota, e isso é uma coisa que a gente precisa aprender, muitas vezes quando nós verdadeiramente amamos as pessoas, 
nós corrigimos a rota dela quando ela está no caminho errado. A gente se posiciona logo para que ela não continue no caminho do erro. Porque se eu vejo que ele está desviando agora e eu corrijo ele agora, ele volta para o lugar. Agora, se eu deixo para corrigir depois, ele já está totalmente fora do caminho dele. E isso é uma coisa que a gente precisa aprender como igreja, gente. Nós, como os filhos de Deus, temos que pegar o exemplo de Jesus. Agora, olha que interessante, seis dias depois, olha o que acontece, seis dias depois disso tudo. Seis dias depois, Mateus 17, 1 a 2 fala, Jesus levou consigo Pedro e os dois irmãos, Tiago e João, até o Monte Alto, enquanto os três observavam a aparência de Jesus, foi transformada de tal modo que seu rosto brilhava como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Olha que interessante, Jesus logo depois pega esse cara e leva para o momento da transfiguração dele. Isso mostra que o exemplo que a gente tem de Jesus é um modelo de relacionamento que fala de restauração constante. Não é restaurei uma vez, restaurei outra. Eu estou o tempo inteiro restaurando o meu relacionamento com as pessoas que eu amo. Porque o valor delas não está num uma coisa boa ou numa coisa ruim que elas fizeram, o valor delas está em quem elas são em Cristo Jesus, e é isso que a gente precisa começar a, a transformar em alguns relacionamentos que a gente tem, para começar pela nossa família, interessante é o seguinte, daqui a pouco a gente vê de novo Pedro falando para Jesus, eu nunca vou te abandonar, eu nunca vou te abandonar, o que é que acontece? Vai lá Pedro e nega Jesus, vai lá Pedro e nega Jesus, agora olha que interessante, quando Jesus ressuscita, encontra os discípulos, o que é que ele falar? Pedro, tu é um 7-1 cara, toda hora tu vacila comigo, brincadeira, pô eu levo você para um pacote fechado, botei você ali no petit comitê cara, para tu ver lá, pô, eu me transfigurando, levei você só na boa, tu andava comigo, você foi o cara que andou na água comigo, e tu diz que não vai ficar comigo, e tu me abandona? Não, o que é que Jesus fez de cara? Restaurou Pedro, João 2, 21, 15 fala, depois da refeição, Jesus perguntou, Simão Pedro, Simão filho de João, você me ama mais do que esses? Sim Senhor, respondeu Pedro, o Senhor sabe que eu te amo, e ele fala, então, alimente meus cordeiros, disse Jesus. E a gente sabe que ele fez isso mais três vezes, para que ele pudesse ele consolidar com Pedro, que você errou comigo, você me negou três vezes, pois eu estou te trazendo, estou te restaurando aqui, na mesma proporção. Esse é o exemplo que a gente tem que seguir. A gente não tem que seguir na restauração dos nossos relacionamentos, o modelo de qualquer pessoa do mundo. Se nós somos cristãos, quando a gente fala que nós queremos ser a imagem e semelhança de Jesus, nós estamos falando de ser a imagem e semelhança do caráter dele, na maneira dele agir, em todos os aspectos da sua vida. Então, eu quero que você, quero te chamar agora a uma coisa, aproveite as oportunidades para restaurar os relacionamentos, e não para tacar fogo no parquinho, gente. O que a gente vê aqui claramente, é que Jesus, não, toda hora, ele sempre queria fazer o quê? Eu quero restaurar, eu quero trazer de volta, eu quero que aqueles que andam comigo vejam o amor que eu tenho. Olha, é interessante como logo depois a gente tem uma situação muito, tem uma situação muito interessante que eu, que eu observei aqui, na maneira de Jesus agir em relacionamentos. Tem uma passagem em Mateus 20, 28, quando a mãe de de Tiago e João, ela pede a Jesus que os filhos dela possam se assentar um de cada lado dele no céu, literalmente ela foi pedir uma posição privilegiada para os filhos e os dois Zé Mané estavam lá junto ainda apoiando essa ideia de jirico da mãe deles, né? em vez de falar, mãe não inventa história, fica na tua, você vai arrumar confusão para mim, não, eles foram juntos, o que, que aconteceu? É claro que os outros dez ficaram chateados com aquela situação, não gostaram daquela situação, qual foi a posição de Jesus? Na hora que ele viu o que aconteceu, olha o que ele fala aqui, ó. Ah, no verso 23, fala que 
Mateus 20, 23 fala, então Jesus, ah, desculpa, no verso 24, quando os outros discípulos souberam que os dois irmãos haviam pedido, ficaram indignados, então Jesus os reuniu e disse, vocês sabem que os governantes desse mundo têm poder sobre o povo, e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos, entre vocês, porém, será diferente, quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo, pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Por muitos. Olha só que interessante, quando Jesus percebeu o incômodo criado, olha o que, que ele fez, gente, ele imediatamente chamou todo mundo para uma conversa, só que ele não começou um papo, falou assim, olha só gente, quem arrumou essa confusão foi a mãe deles, eu não tenho nada a ver com isso, eu não quero confusão, oh, vocês dois vacilaram, não, não, ele em nenhum momento, ele trouxe qualquer tipo de acusação sobre a falha, sobre a atitude equivocada cometida pela mãe deles e por eles, ele trouxe um exemplo, ele, ele aproveitou aquela situação para trazer um ensino com base nele, ó, oh, eu vim, eu não vim para ser servido, eu vim para servir, ó, oh, para vocês que são meus discípulos, ser um líder servidor não é uma opção, é um mandamento, porque se você está andando comigo, é assim que você tem que agir, ele pegou aquele momento ali, e ele puxou para ele o exemplo, ele não, para ele o exemplo de quem estava fazendo a coisa da maneira certa, e não usando o exemplo de, de algo que foi errado, para poder se posicionar, vocês estão entendendo onde é que eu quero chegar? O que, que ele fez ali? Ele preservou o relacionamento, e ele edificou sobre uma situação, algo que fortaleceu a igreja a partir dali, isso significa sabedoria na maneira da gente lidar com as pessoas que estão ao nosso redor. E aí fala assim, tá, tudo bem, mas, é, olha só, Jesus ele não esperou que algo se quebrasse para agir, né? Ele atuou com amor, graça e firmeza sobre o assunto. Ele não esperou a confusão, ele agiu antecipadamente. Agora, aí você fala assim, mas como é que eu devo lidar então com os acontecimentos que me deixam com raiva, que me deixam chateado, que me deixam muito, muito revoltado, Efésios 4, 26 a 27, eu peguei a versão da mensagem que fala o seguinte, é normal ficar com raiva, é claro que todos sentem raiva, mas não alimentem a vingança no coração, não deixem que a raiva domine muito tempo, resolvam o problema antes de dormir, não deem mole para o diabo, não deixe que ele prejudique a vida de vocês, olha só, não dê mole para o diabo, resolve o problema antes de dormir, então aqui, Efésios aqui, ela, essa passagem, ela fortalece o posicionamento de Jesus, de agir logo em cima disso, agir logo antes que esse problema tome um tamanho enorme, eu, eu separei aqui, rapidamente para um aspecto da história do filho pródigo para vocês, eu estava vendo aqui, as diferentes reações que aconteceram no exemplo do filho pródigo, porque na história do filho pródigo, conta de um filho que ele pediu a herança do pai, antes do pai morrer, ou seja, já que tu não morreu, eu quero o dinheiro, pegou essa grana, queimou o dinheiro todo lá na prostituição, na farra, e quando ele estava no fundo do poço, ele tomou consciência que a, ele poderia, junto ao pai dele, na condição de servo, ter uma vida muito melhor do que a que ele estava tendo, e é interessante que ah, o verso 17 e 24 fala que isso fez ele cair na realidade, e ele pensou, os empregados do meu pai têm três refeições por dia, e eu estou aqui morrendo de fome, já sei, vou voltar para casa e, e dizer ao meu pai, pai pequei contra o céu e contra o Senhor, não mereço esse chamado considerado teu filho, ser um dos seus empregados já está muito bom, Decido, levo, decidido, levantou e foi caminho de casa, e aí fala que ele ainda estava bem longe na estrada, quando o pai avistou, o coração do velho disparou, correu para abraçar e beijar o filho, que começou o seu discurso, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, não mereço ser chamado teu filho, aí vem o versículo seguinte, o pai nem quis escutar, olha que interessante, o pai nem quis escutar a história que o filho ia contar, 
que, que o pai fez? Chamou os empregados, ordenou rápido, traga uma roupa decente para ele, tragam também o anel da família, um par de sandálias, depois vão buscar uma novilha bem gorda, prepara o um churrasco, vão festejar, vão nos divertir, meu filho está aqui vivo, não está mais perdido, foi achado e a festa começou. Agora, olha como é que isso aqui tem uma relação com o título dessa mensagem de hoje. Olha o filho, não mereço nem ser considerado seu filho. Ser um dos empregados já está muito bom. O filho pensava em apenas um remendo na relação, mas o pai pensava numa restauração completa. É isso que a gente tem que entender. A maneira de Deus agir é assim, eu não quero fazer um remendo no meu relacionamento com você, eu vou te restaurar a tua condição original de filho. Porque quando Jesus morreu na cruz para nos resgatar, Ele não fez um remendo. Nós viramos uma nova criatura, plena em Cristo Jesus. E quando a gente olha esse exemplo do Pai, é assim que a gente tem que fazer com relação às pessoas com quem a gente se relaciona, com os relacionamentos que foram quebrados. Então, se você teve um problema com o seu pai, você não pode restaurar o seu pai a uma condição de se dar bem. Você vai restaurar ele a condição de seu pai. Se você teve um problema com a sua mãe, ah, eu, tá bom, eu, a gente resolveu esse problema e eu vou aqui. Não, não, você vai restaurar ela a condição de sua mãe. Se o seu filho ou sua filha errou com você, você vai restaurar ele a condição de filho e não de alguém com quem você tolera agora e mantém o um relacionamento. Não, gente. O modelo de Deus, o modelo que Jesus ensinou para a gente, para um tempo de restauração, é um tempo de restauração plena, restauração à condição original. E é interessante que o filho, né, ele toda hora ficava praticando essas desculpas. E muitas vezes o que a gente faz é isso, a gente fica pensando em como é que eu vou me explicar com Deus. Como é que eu vou fazer Deus entender o que eu fiz, quero falar uma coisa para você, quando você erra, como você vacila, Deus fala assim, ah oh, meu Deus, eu não imaginava que o Jorge ia fazer isso, ele não, ele não tinha essa expectativa, ele sabe que você vai errar, e o perdão dele já está disponível para você, a reconciliação está disponível para você o tempo todo, é interessante que, uma coisa que eu acho curiosa, nessa situação, um grande exemplo é que a primeira resposta do pai foi comemorar, não foi condenar. O pai, olha só, a primeira, você não pode perder esse aspecto, é o seguinte, ele, ele quando o filho voltou para casa, ele não chegou assim, meu filho você voltou, mas eu quero falar uma coisa para você, que vacilada que você deu cara, você me fez sofrer, você me deixou chateado, eu fiquei muito triste com o que você fez, tá bom que você voltou agora para casa, o pai não fez isso, o pai não fez isso, ele pegou o seguinte, o que passou, passou, eu estou restaurando o nosso relacionamento a partir de agora, como filho amado, então, você quer restaurar seus relacionamentos, não fica trazendo para a restauração a peça quebrada, não fica trazendo para, não fica fazendo recondicionamento de uma peça que não quebrou, joga fora e vamos fazer de novo. Amém, gente. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? E é curioso que é o seguinte, né? O pai focou na restauração e não em discutir os acontecimentos passados. Agora, quando a gente olha o filho, o outro filho, o filho mais velho, que se revoltou contra o, o, o pai estar fazendo uma festa para o filho que tinha voltado, tem uma interessante que nessa passagem, fala que é o seguinte, o irmão mais velho ficou tão revoltado, que não quis participar da comemoração, o pai tentou conversar com ele, mas ele nem quis ouvir e protestou, olha que interessante, enquanto o pai, que tinha um coração de restauração, não quis ouvir as desculpas, o, o que aconteceu, o filho que não aceitava, não queria ouvir o que estava na alegria do pai de ver um filho restaurado, então você tem que decidir agora, quem você quer ouvir no meio dessas histórias? Você quer ouvir aquele que quer uma condenação, que quer que haja uma prestação de contas, ou você quer ouvir aquele que está disposto a restaurar o relacionamento, ou fazer com que aquilo que estava quebrado, 
volte ao seu normal. Amém, gente? Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Então, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, você tem que avaliar o que tem que ser dito, o que tem que ser ouvido. Em ambos os casos, a gente vai ver um aspecto de valorização. O pai valorizou mais o filho do que o erro. E o outro filho estava valorizando mais o erro do que a vida do irmão. O que nós temos que valorizar são as pessoas. O que tem valor para nós são as pessoas. Se você, como filho de Deus, não valoriza as pessoas, você só quer valorizar apenas a punição, a prestação de contas, os relacionamentos, o que afetou o relacionamento, você está fora daquilo que Deus quer de você. Queria pedir a banda para subir, por favor, a gente já está acabando. Então, gente, na verdade é o seguinte, sabe por que, que o pai não queria ouvir? O pai não queria ouvir porque o amor dele ele é incondicional. Quando você tem um amor incondicional, você não precisa que nada seja dito para você, para que você decida amar. Quando eu quero escutar os argumentos, é porque eu estou tentando encontrar nos argumentos, ser elementos que me levem a perdoar ou condenar, perdoar ou condenar, mas se eu tenho um amor que ele é incondicional, eu não preciso escutar nada, nada, para que eu tome essa decisão de perdoar aquela pessoa, de restaurar meu relacionamento com aquela pessoa, olha, a maior tristeza para o pai, é quando a gente não valoriza as pessoas assim como ele valoriza, eu trouxe para vocês aqui uma, uma história bem rápida, uma peça de um cara chamado Kenneth Finks, que chama-se O Poço. O Poço fala o seguinte, um homem caiu em um poço e não conseguiu sair. Uma pessoa subjetiva veio e disse, eu sinto por você estar lá embaixo. Uma pessoa objetiva veio e disse, é lógico que alguém cairia aí. Um cientista cristão veio e disse, você só pensa que está num poço. Um fariseu disse, apenas pessoas mais caem em um poço. Um, fundamenta, um repórter de notícias queria uma história exclusiva no poço. Um fundamentalista disse, você merece seu poço. Um calvinista disse, se você tivesse sido salvo, nunca teria caído no poço. Um exleiano disse, você foi salvo e ainda assim caiu naquele poço. Um carismático pentecostal diria, apenas confesse que você não está naquele poço. Um realista disse, isso é um poço. O auditor da Receita Federal perguntou se ele estava pagando os impostos do poço. Um inspetor da prefeitura perguntou se ele tinha licença para cavar aquele poço. Uma pessoa evasiva veio e evitou completamente passar por perto do poço. Uma pessoa com autopiedade disse, você não viu nada até ver o meu poço. Um bookmaker, né, um cara de apostas disse, as chances são de que qualquer um pode cair em um poço. Um otimista disse, as coisas poderiam ser piores. Um pessimista disse, as coisas vão piorar. Jesus vendo o homem, tomou pela mão e levantou ele para fora do poço. E é isso que a gente precisa aprender. Ao invés da gente ficar aqui julgando por que, que você está no poço, como é que você caiu, você merecia, você tinha que estar, tá, era uma probabilidade. O exemplo de Jesus é: pega o cara, tira do poço e vamos embora te restaurar para que você viva a vida que Deus tem para você.